Hi friends, now I'm going to so recent up the JavaScript la DOM order methods on the path on the trip. So based on in the Pakapora method when the get elements by tag name bring the method pati pakapurum. So first up the get elements by tag name bring the method and then and the method JavaScript play play use panda sudden bond by the video paklam. So first one the number get elements by tag name bring the method pati paklam. Actually and the get elements by tag name bring the method when the now, there are multiple elements in the same name. For example, if we have h1 tag, we have 5 times. If we have h1 tag name, we can get 5 elements in the same name. So, we can get get elements by tag name. So, if we have h1 tag, we can get any tag. We can get a particular tag, we can get multiple elements. For example, we can create h1 tag. So, H1 tag is just a JavaScript button. Okay, again, you can copy and paste it 3 times. Okay, now we have 3 JavaScript buttons. Okay, now we have a button. So, when you click on the button, you can click on the button. So, when you click on the button, you can change the text to the text. So, you can click on the button. So, you can click on the button. So, you can click on the button. So, you can click on the button to change the text. Change text and select button name. So, if we press the button, we will change the JavaScript text. We will change the JavaScript tutorial. So, what do we do? We will use the on-click event. First, on-click equals. So, now we will use the function call. So, what do we do? Change text and select function. Change text. Okay, now we have a button number created. Now, if we press the button, we can change the text to change the text. So, if we look at the function, we will define the script. So, function change text. So, if we do this function, we will first get elements by tag name method. We will get these three elements. So, we will get the tag name by tag name method. We will get the tag name by tag name method. एना ये चुन टाइम वन टाइम यूज़ पनी रखें, तो अब इंगे वन दो जस्ट वेयर एलिमेंट्स ना कोर्ट करें, एलिमेंट्स इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स पे टैग नेम अपने के मतलब वन दो कॉल पनी करें, तो इन द मतलब वन दो जस्ट ये चुन टाइम ना कोर्ट तो टाइम अभी ना हम लोग अन्ना मून ये चुन एलिमेंट console.log अभी इस फंक्शन लो बंदे जस्ट ने एलिमेंट में तो पास पन्त रहे, सो ये पिंड फाइल आन सेव पन्त ना रन पन्त रहे, सो इंगों ने चेंज टेक्स्ट अभी इंगों ने बटन एक्लिक पन्त रहे, क्लिक पनी इट जस्ट राइट क्लिक पनी इट इंस्पेक्ट अभी इंगों ऑप्शन चूज़ पनी करें, सो इधर ला कंसोल टैब ओपन मनी क्ला so, we have three HTML collections. We have three HTML collections. So, we have one H1 tag and we have one LMA collection. So, now we have the elements. We have to change the text of a particular element. We have to change the text of all the elements. So, first, we have to change the text of a particular element. Then, we have to change the text of all the elements. So, we have to change the text of 0. We have to change the text of 0. So, we have to change the text of 0. So, I will give 0 and I will give dot inner text to the inner text equal just one day javascript tutorial so I will change the tutorial So, if you want to save the file and press the change text button we will change the first element of the javascript tutorial so we will change the second element of the javascript tutorial so we will change the second element of the javascript tutorial so we will change the index now, one change point, if you want to save the file, you can press the change text button. If you want to change the second element, you can change the javascript tutorial. If you want to change the third way, you can change the two change points. Okay, just run the two change points. Just change the text. So, now we have the third element, and the text will change. If you want to change the individual, we want to change the same way. We want to change the same way. So, we want to change the same way. So, what do we want to change the same way? इगो फॉर आई इक्वल जीरो लेवल दे आई लेस टन एलिमेंट्स वाला लेंथ फाइंड मनी करें लेंथ डॉट आई प्लस प्लस सो इप्पर इन द फॉर लुक कुला रहा जस्ट ने एलिमेंट्स ना पेस मनी करें सो इंगे एलिमेंट्स ले टू रिमूव पनी टे जस्ट ना आई पास मनी करें याना आई वाला वैल्यू वन्दे जीरो वन टू सोल्टन रुकन इंप्रूव आईटे रुकम 
ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டூட்டோரியல் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சேஞ்ச் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த மூணு எலமெண்ட்டுக்குமே வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டூட்டோரியல் சொல்லி நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கெட் எலமெண்ட்ஸ் பை டேக் நேம் அப்படிங்கிற மெத்தட் மூலியமாக நம்ம வந்து சேம் டைமில் ஒரு மல்டிபிள் எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்லேயே வந்து அந்த ஹெச்ஓன் எலமெண்ட்டோடைய சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இன்னர் டெக்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்டைல் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டெக்ஸ்டோட கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதுக்காக வந்து இங்கே கலர் ஈக்குவல் ஜாவா ஸ்பீட் டூட்டோரியல் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டு ஜஸ்ட் ரெட் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ சேஞ்ச் கலர் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த கலர் வந்து ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நான் ப்ளூ கொடுக்குறேன் இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணுறேன் சேஞ்ச் கலர் நான் கொடுத்த அப்படின்னா நமக்கு ப்ளூ கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே இது இன்கேஸ் நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் ஸோ இதை வந்து பிளாக் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பிளாக் அடுத்து வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் கலர் நம்ம வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் கலர் வந்து ஒயிட் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒயிட் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் கலர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் அடுத்து அதோட டெக்ஸ்ட் கலர் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஹெச்ஓன் எலமெண்ட்டுக்கு டைனமிக்காக எப்படி நம்ம கிளாஸ் நேம் ஆட் பண்ணி சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு எந்த கிளாஸ் நேமும் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து இந்த ப்ளவுஸ் நான் வீ பண்ணி காமிக்கிறேன் இதில் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் பேஜில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹெச்ஒன் எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து எந்த கிளாஸ் நேமுமே இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த அச் அந்த ஹெச்ஒன் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கிளாஸ் நேம் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆன்லிக் ஈவெண்ட்டில் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து சேஞ்ச் கிளாஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டன் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்ச் கிளாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கிரிப்டில் போயிட்டு சேம் இந்த கிளாஸ் நேம் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்ச் கிளாஸ்னு மாற்றியாச்சு இப்போ வந்து டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட்ஸ் பை டேக் நேம் மூலியமாக நம்ம அந்த ஹெச்ஓன் எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இந்த ஃபார்லூப்பில் ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐயில் டாட் கிளாஸ் நேம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணிவிட்டு கிளாஸ் நேம் வந்து ஜஸ்ட் மை கிளாஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ப்ளவுஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டேப் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஹெச்ஓன் எலமெண்ட்டுக்கு நமக்கு எந்த கிளாஸ் நேமும் கிடையாது இப்போ நான் வந்து சேஞ்ச் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கிளாஸ் நேம் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேஞ்ச் கிளாஸ் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இன்ஸ்பெக்ட் ஆப்ஷனில் ஸோ பார்த்திங்களா நமக்கு அந்த ஹெச்ஓன் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து கிளாஸ் நேம் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இந்த மூணு ஹெச்ஓன் எலமெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் வந்து மை கிளாஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் வந்து டைனமிக்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் வந்து மல்டிபிள் இமேஜ் டேக் வந்து நம்ம இமேஜ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து இடன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ஒர்க் நம்ம பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய எஸ்டிமல் பேஜில் ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டபுள் கோர்ஸில் என்ன பண்ணுறேன்னா இமேஜ் ஒன் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா ஏன்னா என்னோடய ஃபோல்டரில் பார்த்திங்கனா இமேஜ் ஒன் டூ த்ரீ சொல்லிட்டு மூணு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இமேஜ் ஃபஸ்ட் இமேஜ் டேக்கில் இமேஜ் ஒன் டாட் ஜேபிஜி நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்து வந்து இதுக்கு நம்ம ஹைட் அண்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஹைட் இமேஜ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேர் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டாக்குமெண்ட் டாட் கெட் எலமெண்ட்ஸ் பை டேக் நேம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து இமேஜ் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஏன்னா இந்த இமேஜ் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இமேஜோட சோர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து இந்த இமேஜ் வந்து ஹை இடன் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் அங்கே வந்து இமேஜ் டேக் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் நம்ம அந்த இமேஜை இடன் பண்ணணும் இல்லை சோர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்க முடியும் அதான் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ நான் கொடுக்குறேன் இது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் நான் வந்து அந்த இமேஜ் இடன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டைல் ஸ்டைல் டாட் டிஸ்பிளே ஈக்குவல் நன் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த பட்டன் கீழே வர்றதுக்காக வந்து பிரேக் டேக் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு அந்த பட்டன் வந்து கீழே வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ ஹைட் இமேஜ் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்கு அந்த ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்து ஹிடன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு செகண்ட் இமேஜ் வந்து ஹிடன் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணிட்டு ஹிடன் இமேஜ் நான் கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு செகண்ட் இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஹைட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இல்லை மல்டிபிள் இமேஜும் எனக்கு வந்து ஹைட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபார் லுக் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹைட் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் ஜீரோலேருந்து ஐ லெஸ் தன் அந்த எலமெண்ட்ஸோடைய லென்த் வரைக்கும் நமக்கு லூப் ரன் ஆகணும் ஸோ அடுத்தது ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன்னுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் ஐ நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஐ பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ ஒன் சொல்லிட்டு நமக்கு அந்த கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு இமேஜும் நமக்கு வந்து இடன் ஆகிடும் ஓகேங்களா இந்த ஃபைனா சேவ் பண்ணிட்டு ஹை டேமேஜ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ரெண்டு இமேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹிடன் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா கெட் எலமெண்ட்ஸ் பை டேக் நேம் மூலியமாக மல்டிபிள் எலமெண்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி அதோட இமேஜோட சோர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே நம்ம வந்து அந்த இமேஜ் வந்து ஹிடன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சோர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் நம்ம இமேஜ் வந்து ஹிடன் பண்ணி பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம அந்த சோர்ஸ் வந்து எப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து இமேஜ் த்ரீ வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இமேஜ் ஒன் இமேஜ் டூக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இமேஜ் த்ரீ வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகணும் ஜஸ்ட் வந்து ஹைட் இமேஜ் அப்படிங்கிற நேமுக்கு வரல நான் வந்து சேஞ்ச் இமேஜ் நான் மாற்றிக்கிறேன் சேஞ்ச் இமேஜ் ஸோ இங்கேயே இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் சேஞ்ச் இமேஜ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஹைதுக்கு பரவாயில்ல சேஞ்ச் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ இப்போ சேம் இது இதுவே எலமெண்ட்ஸ் வந்து இதுவே இருக்கட்டும் ஸோ எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டாக்குமெண்ட் டாட் கேட் எலமெண்ட்ஸ் பை நேமில் இமேஜ் நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து இந்த ஃபார்வர்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த இமேஜோட சோர்ஸ் மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக வந்து எலமெண்ட்ஸ் டாட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஐ நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ ஐக்கு பல நான் வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் சோர்ஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் டாட் எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் இமேஜ் த்ரீ டாட் ஜேபிஜி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபைனல் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ சேஞ்ச் இமேஜ் ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ ஏன்னா இங்கே வந்து இமேஜில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஐஎம் ஏஜி ஓகேங்களா இப்போ ஃபைனல் சேவ் பண்ணிவிட்டு சேஞ்ச் இமேஜ் நான் கொடுத்தா அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு இமேஜுக்கு மட்டும் நமக்கு இமேஜோட சோர்ஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒன் கொடுக்கும்போது நமக்கு செகண்ட் இமேஜ் நம்ம சேஞ்ச் ஆகும் ஜஸ்ட் நான் சேஞ்ச் இமேஜ் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நமக்கு செகண்ட் இமேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுவே எனக்கு வந்து ஒரு மல்டிபிள் எலமெண்ட்டுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஒன்னுக்கு பதில் ஜஸ்ட் நம்ம ஐ பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐ பாஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் சேஞ்ச் இமேஜ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மல்டிபிள் இமேஜுக்குமே வந்து நம்ம இமேஜோட சோர்ஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெட் எலமெண்ட்ஸ் பை டேக் நேம் மூலியமா ஈஸியாக ஒரு மல்டிபிள் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து இமேஜோட சோர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச்